Die Liebe lässt sich wahrscheinlich nicht darstellen. Wie sieht es aber aus, wenn man es trotzdem versucht? Das Bühnenbild von Kursi ist eigentlich so ein bisschen wie so eine, wie so eine Reise, wie so ein Trip. It is like all of the hairs on the, the back of your neck are standing up. Kind of like the onset of a, of like a drug trip too. It's just the first kind of ta the taste of something kicking in. Wo gehören wir hin? Die Reise, auf die wir uns zur Beantwortung dieser Frage begeben, beginnt im Dunkel der Erinnerung. Wir haben einen schwarzen Raum und darin sitzen diese Zimmer, diese Räume. Und es sind Räume, die quasi schon ein Leben haben oder hatten. Und dieses vorherige Leben, das ist spürbar noch. Ein, ein leerer Raum, der gefüllt werden kann, der benutzt wird von denen, die gerade nicht wissen, wohin. Und ähm, gleichzeitig ist es ein Innenraum, der offensichtlich mal bewohnt wurde. Und äh, eben so ein, so ein Gefühl von, gehöre ich dahin? Aber nein, ich gehöre da nicht mehr hin, weil der Raum ist leer. These, these very seemingly clear, realistic spaces that we begin with are modeled on the photographs of the American photographer Todd Heider. He has a series of photographs of four closed houses in LA. And their emptiness in these spaces and the sense that there was a family living here and that they've been, they've been emptied out really spoke to me for the first scenes in the opera to set up a place where people meet where something forbidden is happening. And in some of those pictures, he's got a piss-stained mattress leaning, leaning against a window. And you kind of feel on this mattress, this is where high school kids might sneak in to, to smoke a bong or, and, and make out or, or, or both. And then later on, some, someone else might sneak in. That it's a, it's, a, it's a transient space. But also, of course, the mattress is where we make love. It's where we feed our children the first time. It's like it's the heart of the idea of family, but it's also very clearly associated with our idea of sex and going to bed with someone. So we then take the mattress from the room and it sort of swims with us through the opera like a little life raft on this river of desire. And it keeps changing its feeling throughout the piece, but it's a non-realist element. It shouldn't be in all of these places, but it, but it, but it, floats, it floats through it. Anfangs brennt in jedem von uns noch ein Feuer der Begierde. In der Regel erlischt diese Flamme aber mit der Zeit. Die erste Liebe geht vorbei, Träume zerplatzen, es bleibt die Sehnsucht. So ganz hat man ja auch bis ins Teenageralter den Traum des äh, Märchenprinzen äh, nicht aufgegeben. Also der, dieser Traum, der bleibt ja irgendwie da. Und ähm, den dann zu nehmen und, und aufzublasen und wirklich <lacht> zu sagen, das ist, ist es jetzt fast schon Albtraum oder ist es jetzt, geht vielleicht doch der Traum in Erfüllung. Und das aber auch so ein bisschen ins Absurde natürlich zu treiben, weil man da vor was steht, was was sich irgendwie materialisiert hat, aber was natürlich gleichzeitig auch dann irgendwie nicht das ist, was man, wie man sich es vorgestellt hat. Und das, das ist so ein, so ein, so ein Zurückgehen in, in die Kindheit, aber die Kindheit ist nicht mehr da. Ne? Musikalisch hört sich das an wie der Wolfgang Amadeus Mozart vom Feinsten. Aber es ist eben der späte Mozart, der eigentlich in Richtung 19. Jahrhundert geht. Er spielt zwar mit den Formen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, er bezieht sich auch oft auf die barocken Formen, aber er zieht sie teilweise durch den Kakao und er verwischt die Grenzen. Es ist einfach eine ganz bewusste Zerstörung bestimmter Stereotypen. Wenn man vom Philosophischen jetzt absieht und nur äh, das Stück an sich behandelt, 
denke ich, das, das größte Problem ist diese Vermischung der Stilrichtungen. Man geht in eine Komödie und erwartet Unterhaltung. Man geht in eine Tragödie und erwartet das Drama. Hier geht man in eine Komödie und wird betrogen. Wo ist die jugendliche Unbeschwertheit hin? Hat uns die Romantik um unsere Freiheit betrogen? Cosi ist like a, an inquiry into desire. This is really every single moment of the opera is turning over this question of desire. One key word obviously in the opera is, is this idea of fidelity. And you could say that the word fidelity stands in for possession. And that what is being destroyed is not some generalized notion of, 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 of monogamy, but is this idea of a man possessing a woman. And you could say that romantic love and binary structures still exist on the idea of, pos of, of possession. It's one of the things maybe at, at the core of the opera, but the, the, the core is this question of desire as a, as a disruptor, as a liberator, as something that can fuel control and violence, but on the other hand, something that can fuel a kind of, uh, of liberation by breaking away what we know and 